itong pending moment diagram by parts. Ang gagamitin natin na method sa pagkuha ng loop at deflection ay yung moment area method. So, ito yung first and second moment area theorem. Kung hindi nyo pa alam yung moment area method, pwede nyo yung panoorin sa videos na nagawa ko na dati. So, meron tayong different types of loopings at iba-iba rin ang moment diagram. Kung meron tayong different types ng combination ng loading sa isang beam, kukunin natin yung moment diagram by parts. So, kaya ito yung title ng topic natin ngayon. Para masimulan natin yung bending moment diagram by parts, pipili tayo ng isang point sa beam at i-imagine natin na meron tayong cantilever beam. Kadalasan, ang magandang piliin ay yung point kung saan may reaction. So, ang piliin natin dito, sa example natin, ay point C. So, dito sa point C, imagine natin na meron tayong cantilever beam. So, unahin na natin itong R1 or yung reaction sa A. So, ang moment diagram nito ay naka first degree. So, ito. And ang value nito, 12 times R1. Ito namang uniform load na 60 pounds per foot para sa BC. Ang itsura ng moment diagram ay ganito. Ito namang uniform load sa BC, ganito yung itsura. And ang value nito, sa BC, negative 1920. Ito namang sa DC, negative 480. So para makuha natin yung value nitong 12 R1, so summation ng moment sa left side equal sa summation ng moment sa right side. So pwede nating equate itong 12 R1 plus negative 1920 equal to negative 480. So itong 12 R1 is equal to 1440. So 1440 to. At drawing natin yung elastic curve nito. So ganito yung magiging ikita. Tapos mag-drawing ako ng tangent line dito sa point C. So ito yung tangent line ng C. So, ito yung theta C. Ito naman, ito yung delta AC. So, para makuha natin yung theta C, theta C is equal to delta AC over 12. At itong delta AC, ito yung integral ng M over EI x bar dx from C to A. So, delta AC is equal to, unahin natin yung area na nasa taas. So, 1 half times 12 times 1440. And yung centroid nito sa point A, 2 third ng 12 meters. Minus itong area na to. So, 1 third base na 8 times 1920 and yung centroid nito p over 4 times 8 plus 4 so itong delta AC is equal to 17,920 so para makuha natin yung slope sa point C mayroon natin itong equation na to divide natin ng 12 itong delta AC so ang slope sa point C I 1493.33 over EI. Ang unit nito, if it square. Para makuha natin yung delta B, ito yung delta B, ito naman yung delta B, C. So, theta C is equal to delta B plus delta B, C over 8. Napin mo na natin yung delta BC. So kailangan natin yung moment diagram dito sa point B to point C. And kunin mo na natin yung magnitude nito sa point B. So 1440 over 12 is equal to x over 4. So ang value nito ay 
480. Ni-breakdown natin to isang triangle at isang rectangle. So, unayin na natin yung rectangle. So, 480 times 8. And yung centroid na to from point B ay 4. Plus, yung triangle sa taas. So, 1 half times 8 times 960. Yung centroid na to from point B, 2 third ng 8 meters. Minus yung area sa baba. So, 1 third base na 8 times 1920. And ang centroid nito, 3 over 4 times 8. So, ang delta BC is equal to 5120 over PI. So, ang delta B is equal to 8 times theta C minus delta BC. So, delta B is equal to 6, 8, 26.64 over i. Unit nito, keep put here. Kung gusto nyo malaman yung formula ng centroid, kunwari meron tayo ditong parabola na nasa second degree. So, from point A, ang centroid nito ay n plus 1 over n plus 2 times base. And from point B, 1 over n plus 2 times base. Hanapin natin yung slope sa point A at point B at yung deflection sa point B. I-drawing muna natin yung moment diagram by parts. At ang pipiliin ko na point ay dito sa point C. So, unahin na natin tong reaction sa A, itong 400 times 4 so 1600 at ito namang reaction sa B itong R2 na 600 times 2 so 1200 at yung moment dito sa point B so negative 400 so ito na yung moment diagram by parts at ito yung elastic curve. Ito yung tangent line sa A. Ito yung theta A. Ito naman yung delta B A. Dito sa point B, ito yung delta B. At ito, ito yung delta B A. Hapin muna natin yung slope sa point A. Theta A is equal to delta D A over 6. Itong delta D A, ito yung moment area ng A to D about point D. Nain na natin itong area na to. So, 1 half times 2 times 1,200. Centroid nito from point D, 2 third ng 2 meters. Plus, itong malaking area na to. So, 1 half, yung base na to ay 4 times 1,600. And ang centroid na to from point B, 1 third ng 4 meters plus 2. Minus itong area na to. So, 400 times 2. And yung centroid na to, 1 plus 2. So, ang delta DA is equal to 9866.2. 67. So, ang theta A, i-divide natin to ng 6. So, 1644.44 4 over EI. Para makuha natin yung slope sa point B, gamitin na lang natin yung first theorem. So, equal to sa M over EI dx from a to D. Itong theta DA, ito yung area from point A to point B. So, 1 half times 4 times 1,600 plus 1 half times 2 times 1,200 minus 400 
times 2. So, itong theta dA is equal to 3600 over EI. Theta D is equal to 1955.56 over EI. Hanapin naman natin yung deflection sa point B. So, theta A is equal to delta B plus delta BA over 2. So, itong delta BA equal to sa 1 half times 2 times 800. Dahil yung magnitude nito, 800 plus 4 times yung centroid na 1 third times 2. So, delta BA is equal to 533.33. So, delta B is equal to 2755.55 over EI.